on the video. Yes, praise the Lord. Ik heb een 
secularity, but I was still from the system war on the part of the field of work for the university school. That is kennis van die jaren, want die het die woord, woord gefundeer, die het die woord naam heeft gaan met die. Nee, maar is die jaren, die is ook gewonnen, sien die uit daarna, en die nie die uitsien nie, woord afvoer. Maar is die jaren, sien die jaren, sien die jaren, Yes. Yes. 
dat jy dat jy vanmorgen sal uitreik na hulle toe, dat jy vanmorgen die sender sal uitsteek na hulle, dat jy vanmorgen geneesing sal bring in ons begane. Is ons gebed vanmorgen, Heere, die vanmorgen om hier as mens verheerlik te word, die maak vanmorgen, so dat ons jy kan verheerlik en hier die dade in daar die begane. Is ons gebed vanmorgen, dat jy hier die verrichtinge sal kom sien, Sien ons pastoor van morgen in die stek is tussen u en die vol. Sien om met die besondere hoer, Heere. Saam van morgen met die kool van die altaar. Daar kom achter jou nie met kruis, Heere. En dat die van morgen die daar die lichamelike buis, spreek buis al spreek en die heilige gees, en die naapredikker, en die stichting, en die bemoediging, en die vertroosting sal wees van die hier die boodskap van morgen. Is ons gebed dat jy die God in die doels al voorbereid te horen, en Jezus mooi naam. Amen. Amen, 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 praat die Heer. Is jy blij nie te weer? Amen. Kan ons die Heer in die Heer te laat op?
Ik heb het niet gezien. 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 Ik he
Die jy gaan ons bles met die genie of die projekte, dus die wat ons gehad het, as dat bal vergroot het, wat mooi groot en dat denk ek, en hier en hier en hier, en dink ek daarvoor, die tienerse kamer wat die skreef het. Wie was die vorige keer nie? Wie weet het terug? Wie kan so die helft het? Wie is een dagiekie wat vanmorgen nie is, wat ek baie graag wil gehad het, hier moes gewees het vanmorgen om haar getuienis te geef. Wat, precies wat sy vir my gesê het aan die einde van die dienst, was precies dit, waarom die Heere gesê het, ek moet doen wat ek doe. Ek was redelijk benauw die vorige keer, om dit aan te bied, maar in niks meer benauw het vermoorde, om aan te gaan dat. Want ek weet dit gaan op toon en trap vermoorde. Ek weet dit gaan die mense bietje ongelukkig maak vir my. Dit is goed so. Ek is net die messenger vir my om die die baal te doen. Hy voel sig aan met die bid hier hoe die goed weet en gedacht is en die heren geef my die skrif. Wat ek vir my hoor Yes, and I'm going to take a break for a little bit, and I'm going to see you in the office of God. And you have to keep it up. I think you can answer it. We're going to buy a dream on a verse 14 to just buy a kind of a deal to the library with Aaron's name for more in here. But this, what the Heere pulls the hand for my to see. Die Heere ken nie, ek ken nie nie. Nie studeer nie. Die gaan weet vermoorde of hier van toepassing is. Nou ek nie, ek sê die Heere nie nie nie. Of in my geest, in my groep en my, as die sê is die van jou toe van toepassing is. Dan is dit vir jou. Ek weet, dit is van my op toepas. Ons lees van op vers 14. Die sewende brief van die gemeente van Radio Sia het skryf van die engel van die gemeente van Radio Sense dit sê die amen die getrouwe en waarachtige getuie die begin van die skeeping van God. Ek ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou omdat jy lauw is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond stoor. Dit was hier die woorde wat die Heere woenste aan vir my gegeen. Hy sê omdat jy lauw is. Die Heere vir my dit so pertinent gesê dat dit nie asof het een vraag was wat hy gevraag het. Dit was een statement wat hy gemaakt het. Die Heere vir my gesê wat jy vrik maar warren of koud. Maar nou is jy lauw en ek gaan jou op my mond en spoeg. Die Heere wat vanmorgen met my kerk sê kerk het lauw geword. Jy het toegelaat dat jou aan binnen afgewater is. Dit maak die saak hoe jy te keer gaan op een zondagmorgen nie, maar wat maak jy maandag tot zaterdag? Weet jy wat, laat my dink, ons is laas al die toe my, en vir ons al nog dit ding, Zaterdag, maar ek wil ons bij die oor vir my sê, en ek gaan ons braai, en ek wil nou hier in die bosveld, voor ons ons in die hoog kom, en dan hang die stak oor die tjako, en ek wil die blits in die tjako dan op, en ons sit op die stoep hier. Een paar uur later kijk ons na die vier, en ons ons nog. 
ایدم روی میخوام اونسان که میگه که مسکین است که چاپ رو بدی ای تا حالا با خدای ما با این سام مسکین چاپ رو کلا بدی با این پاپاتی با خدایگرد با این فرو رای بدی دوست داری سخت و مرد ای تا چاپ رو بیای یه خوشی کی دست میاد با کی آوازی است این رو بگو یه دن و این فاک Dat is nog best. Dat is wel een mooie man, dat is wel goed. Maak hem een vrouw niet. Moet je eens met elkaar zitten. Dat is niet veel keer. Ik moet hem achter mijn vrouw tegen die plek. Hij keer in die kerk van ons bij die plek. Dat is wel wat mooi. Je ziet ons dan dat hij plek. Hij plek zit als hij veel verloor. Ik moet nog die tjaako my leer aan die gang doen. Er zit te veel tjaako in ons leer. Ek moet van die tjaako in ons leer ons laag. Ons moet jou doen. En nou moet ons die tjaako aan die brand kry met een stikkie blits. Dat is ons jou twee haalse stikkie blits om ons achter die blits te hebben. Vrouw is een nieuwe pak blits. Ik ben een leider. Ik ben net zoals deze user. Ik ben niet de enige die dit heeft gedaan. Maar dat is ook niet de nummers te nabij me. Maar in elk geval, nou kan ze niet wat blits daar ons. Zet het in en nou kan ze geen nummer in. Als je zelf het is in. Ik vraag ze, ik vraag je dit hier aan de gezang. Jy sal my veer in my hart roog gebruik nie. Jy het die vorige in die huis gebrand. Jy sien wat ons om ons die geest van God gaan. Jy haal my. Jy sien wat ons ons die atmosfeer kan skeer. Dan kon ons die mense wat gloe. Die heilige geest is hier. Maar wat die huis stap, is hulle net so dood. Staat op op mijn longen. Zie je nooitien? Kan je de prijs? En dan moet hij veel anders. Alles dat ons hier hij staat voor zijn prijs. Je ziet mij kijk, ik loog. Hy bied die plus van die persoonlijk mooi hier, sê van ander mense te feit, sê die jylle, jy feit my nie, jy sê die druid, en jy kon niks die maar uitdruk, jy sê jy, wat my plaats waardig is, ek ruim u aan, om van my te koop, sê die jylle vanmorgen. Ek ga jou vanmorgen vir jy vertel, dat dat jou gaan ontstel vanmorgen. Jy sê wat my maan is gedoen, en my maan is een maan is gedoen, en hulle is een maal in het gedoen, en hulle is een maal in het gedoen. Ek wil vir jou sê, dit maak die saak. Dit in die recht is die, is in die recht. God wants to start to move. En ek weet nie vir vir julle wil deel vir jou staat van die. Maar hy wil deel vir jou daarvan. Ek wil hier die vloot met die deel van my oor het, om aan die ernst van die saak te verbinden. Nou vir die wat die vaas sal onthou, die vorige lezing wat ek ek gegeet, en ek net ter wil vir die wat nie vaas nie, en die ouwe, hoopelik sal die vinnig optel, maar die vorige keer en hierdie keer is is anders as wat ek normaal werk doen, ek doen het in die hand van van die lezing, dit is een reeks, en en as die heren wil sal dit op hand gaan, en dit dit gaan vir hand binnen, en in ons bouw op na een hoogtepunt van wat aanbidding is. Maar ek wil by die begin oor wat aanbidding nie is nie. Waar aanbidding nie is nie. Maar my en die lewe bestaan uit aanbidding en ek wil dit net vir jou vanmorgen raak en sê. If you want, you are designed. Jy is gebore. Dis in jou DNA. Toe God sy asem en jou lees en blaas en jy die lewe in die siel geword was daar een behoefte 
binnen jou om te handelen. En jy het verloren aan bid die of God of jy aan bid die God van die vrouw. En jy sal onthou in die vorige ene het ek, het ek gepraat oor die wijn van Babylon uh, of, of dan die, 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 die verbinders van die Rooms Katholieke Kerk met Babylon. En, en jy sal onthou dat ek aan die genoem het dat Babylon het mooi op my bestaan. En jy sal onthou dat ek genoem het dat ek nie praat van Babylon as die, met die fysische Babylon nie, maar die geestelike Babylon, en op een waarin 17 vers 5 sê dat op haar voorhoofd was een naam geskryf een verborgenheid. Die groe Babylon, die moeder van die hoere en van die griedels van die aarde. En jy sal nou net te wille van die, wat is baie wat nie is nie, of wat die is wat die was nie is, dat Wanneer ons in profetiese terme praat van een vrouw, dan praat hy van een godsdienst, hy praat van een kerk. En jy sal, as jy op een ware gaan lees, en jy sien, daar is twee vrouw. Daar is die ware kerk, en daar is die valse kerk. En die valse kerk word vir my staan die hoer. En hier die hoer, Babylon is die moeder, dis waar dit begin het. Maar ek het ook vir vertel dat Babylon het die ander baie aangetrek. Want as dit nog net Babylon was, dan was dit dat vir die kerk baie makkelijker. En nou wel ek gefokus het op die Rooms-Katholieke kerk, kom Babylon in baie ander vorm spoor. Islam, Hindu, Boeddhisme, die New Age. En er waar die enige geloof wat Christus nie as die enigste weg, die enigste waar die en die enigste lewe voorgeen. As dit die enige leefstelling is nie, Jesus Christus as gekruisigde, as opgestade vir deze Heere. As die Seem van God, as sy woord, as die enigste waar die, as dit nie verkondig word nie, is dit wat u doen. Maar hoekom het ek gefokus op die loons katholieke kerk? Omdat hulle is self christelijk nie. In 2020 was daar 2.4 biljoen christene op die aarde. Dit is een derde van die bevolking. Dit is die naam. Jy het elke drieste christus. Hoe kus jy die wereld in so'n toestand? Hoe is dit moeilijk dat die wereld in so'n toestand kan doen? Want wat die wereld het jou aan die wereld? In 2022 sê die Vatikaan dat as 1.3 biljoen rooms kan doen so 57% van die christelike bevolking wereldvind, is roomskap. Is daar nie dat die probleem? Jy sê, maar wanneer ons praat oor islam, dan verstaan ons. Wanneer ek praat oor boeddha, dan verstaan ons. As die Heere wil, wil ek nog enige aanbieding bring oor die nieuwheids, en jy bied iets verstaan van die nieuwheids, wat sy gemoos in die ander met kinders het. en hoe versluier ouders gewond het vandaag om toe te laat dat hulle kinders by die gemos betrokken graag in ons. Kinders, ons jong mense wat geindrok te neer. Een rijfparty is nie net een job. En daar moet ek jou gesê, jy is geskapen om te aanbid. Ek en jy kom kerk toe as deel van ons aanbidding om Godse naam nie goed te maak kon ek nie by my kaai. Ons sing ons na hand met die doen koor na ons goed. 
Wat dit hier doen die ouwe reif klaar? Hy doen precies wat jy doen op een zondag nog. Hy het uh, die bent uh, priester die lag in die reif wat hy is doen. Hy weet nie om een tijd te maken. Hy was kaas binnen te staan dat hy doodstel. Net so te groot. en hulle verwonderd nou en hulle vraag van my wat my sê my my busy bush my busy bush this is exactly how we wish hom was het nie reik plaat jy sê my die ouwe dag achter die muziek ding sit hy is die priester hy is die priester en die muziek is die woord wat uitgaan en is dat so nie. As hy dit, maar daar is een sekere dit na die muziek. En ek, 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 ek het nou nie die voor te rei nie, maar jylle met muziek kennis, as jy veel kan vertel, dat is een sekere dit met die slag. As jy, as jy, as jy die dit te vat, en hy, as sekere dit met die muziek, en die Afrika, en al jy die ander ons, en hy, 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 as jy my laas is seker te lang mee aan die ritme wat jy geest oor maak, wat jy omvang te maak, om dit wat ouders vir die te doen. Ek hoop, ek hoop ek gaan voor in elf dag, want ek sê nou goed wat ek nie is met plan in die sê. Elf uur het ons nou sê en so, ons sal aangaan en al die ons nie meer daar in die dag. Het is hoe kom, ek gefokus het op die roomskap en die kijk, omdat hulle sê, hulle is christene. En omdat hulle sê, hulle is christene, is die misleiding en die verleiding van hulle soveel groter. En baie van ons wat in die kerk sit vandag, wat is baie vandag wat in die kerk sit, as jy kom praat, en sal ek jy sê, ja, ek weet die roomskap en die kerk, dit is vir die pak. Maar ek moet toch vir julle wat nou hier was en voor ek die iets kwam. Ek wil julle iets kwam. Na aanleiding van die aanbieding, kan jy enig iets groene wat die roodskak nie vir julle gesê het? Kan jy enig iets laat ons vir julle? Nou is my vraag, hoekom is die kerk vandag nog steeds bezig om van die paar weerskerk te onderhoud? Hoe kom die kerk soveel van die goed net een ander naam krijg? Ander baie kerk. Die kerk dan nie maar die vandaag precies die selfde gedoe as wat van die man. En was het nie vir die getuinis van van laas, die laas die keer die dag nie, is vir jou is dit nie. As hy moes hier weet, Dit is al mooi te doen, maar sy moet vir die sonde te doen. Is iemand goed, wil sy kinders afsluit vir die. Is iemand van, as dat een ding is, wat ek en jy nie by voorbij kan kom, en miskien is jy nie bewus daarvan vanmorgen, maar daar is twee geestelike wette, Daar is dat die wette, wat sê over die appel gekooi, wat sê wat doos appels kan tel. Ek gaan een maak soos, soos door roep. Ek laai kom maar, ek gaan kom nog nooit hier. Ek sê, ek sê. Hy sê nie te, wat kan sê appels kan tel. Maar dat is geestelike wette. En nou is twee wat hand in hand met mekaar saam loop, jy kan hulle nie van mekaar afskuil nie, dit is jammer. Die ene is die wet van associatie en die ene is die wet van ander. As jy jyself associeer met iets, dan neem jy dit maar. Klaar. There is no toys at all. En iets wat ek en jy moet verstaan is dat alles in die lewe het dit doen met aanbidding. En met aanbidding is daar altyd die geest achter dit. 
as jy betrokken raak by die ritueel, as jy jouself associeer met rituele, dan moet jy weet, jy neem ook die geest aan, wat achter die ritueel sê. Nou vanmorgen hoop jylle, as jy saam met my, ons is hier bezig, om God te aanbid, en die geest wat jy betrokken is, is die huidige van my. En die Heere sê, en hoor vir my vanmorgen, God wil vry my. Jy sê, want die tyd het associeer jy jouself met iets uit onkunde, en jy, sonder dat jy bewus is, is bezig om die geest wat achter te staan, aan te neem, en wat jy doen is, jy maak die deur vir hom oop, na jou leven toe, en dis so kom baie kinders in die kerk vandag sê, gebid, pas, en kom nie los, en kom nie in oor, en kry nie geestelike groei nie, kom nie tot geestelike volwassenheid nie, want daar is een geest wat jy onderdruk. God wil vry my, en is precies met die vrou, God het daar hier op die stief, maar daar is iets by my haar van die vrou, of wat sy nie bevis van die vrou, wat die vrou van haar van die vrou. En sy sê, as toe die sê vroeg, as die laatste paar maande, dis die een drama op die ander drama, dis die een storm op die ander storm, en ek sik en ek kom in jou weet dit nie. En ek weet nie vir jou vir jou lees nie, maar ek denk nie vir jou wat, wat wakker is, sal my en weet wat kom. Met die wat jy kan lees die boek en skryf sê, nou moet ek hier, dit is nou my verrassing, want, ek sal vraag die eerste met kerst lees. Ach, is dit nie pas toe, nie meer nie. Ja, nie meer. Maar ek wil een paar vraag vraag. Dan moet ek voor ek vraag om ons by Rauw sê, as ek die vraag lees nie. As kerstfeest dan die grootste christelike feest is, hoekom, hoekom feest jou baie ongeloofig is dit? Hoekom sal ongeloofig? Dit is nie een vraag nie. Jy moet ek hier gaan kyk hoe mense ongeloofig is by christelike feest en sê as ek nie kom nie, kom, ek wil hel toe gaan. We want to go to hell. We can't wait to go to hell. Can you please stop preaching to us? We are fed up with the Bible. We are so fed up and sick with you guys. We don't want to hear it anymore. We want to go to hell and full hell. Now, as iemand wat door hell toe gaan, hoe kom sal hy kerst vir sy? As jy, as jy juist nou die persoon wat hy die meeste haak vir, het het werkelijk te doen met Christus' geboorte. Waar is Jesus op die 25ste december geboor? Waar kan die kerst vir sy oorsprong? Waar kom die kerst kom vandaan? En wie is kerstwater? En hoor my vermoor. Die probleem is, wanneer die ek, wanneer die van kerst vir sy oorsprong, as jy weet hoe lang stel ek die ding al uit. En my vrou weet so van dat en dat. En ek weet, hoe die goed woord nie breed, en dis dat ek maar die heren vir sy kom nie. My kinders is maar die saak, en dit is die vrou vir sy. En nou trap ek kwaad, en nou wil hulle kris vir sy. Dis hoe kom ek my vrou vir ek die sê, as my kinders, as jy daar nou my sister vir sy, my kinders, jy weet is nog so much fun. Wat hard sê is, is dat ons geen goed aan en af. Dus hier doen ons in die Christus feest. Which is not a problem. Hoor my, dit is nie die probleem. Weet jy wat, dit is een baken. Ek van elk jaar tussen die kerstdag en die jaar van het af. Ek vind die wereld geef my lekker tyd af. En dit is een goeie tyd om saam met familie te spandeer. En dit is een goeie tyd as jy wil geestelike redenere wil saam sê. It's not a problem. Maar het help jou niks. Jy noem het die Christus feest, want 
wat jy gehoor kerst is, is een probleem, maar nou slaat jy nog die kerstboom op, en jy versier die paar kerstboom, en jy sit nog steeds die patiënt er aan om, en jy sit nog steeds, sê nou wel, jy doen nog steeds die selde aan bring, jy kom net aan het aan gegeen. Dis waar. As jy dan een Christus sies wil hou, doen het op, op die waarde van ons, jy dit het niks met Christus te doen. Daar is geen skurverwijsing na die feit dat ons in die sêwe. Nou is nie woord en nie iets lees rond om die feit dat ons in. Daar is in die deel geen skurverwijsing wat sê ons vir Christus' geboorte aan denk. Want as het so was, sê ons precies gewees het gereed het wat hy sê gebeur. Daar is wel skurverwijsing wat sê ons in sê dood aan denk. Jesus Christus het wel vir ons een instelling gegeen, wat hy sê soveel keer is, wat jy met mekaar kom, ons was hy met volgende stel vanmorgen, nachtmaal te vier, dis een instelling, weet nie, dat is een ander instelling, wat ons nie doen, dit is goed ook, en ek skil dat, wat jimmel, ek werk op een mening, en ek het my dis goed, ek het nie leer, ek geen om om ander so goed dit te was, ek was het baie meer, en dat het om my, weet ek, ek, weer maar die groot en die dit en die dit en die was dit en die 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 dit in Lukas 2 vers 6 of 14 praat van die verhaal van Jesus' geboorte en van die herders in die vrouw. Nou as jy een ding verstaan, dis in die middel omtrend van die winter in Israel die 25ste december en Israelse winters is kouder as jou anders dan. Dis so amper soos, daar waar ek in die kennis komt is, Sanders, en die daar die vrouw staat, die een man mens in die vrouw staat dan kouder. Die kans wat ek in my leven krijg, broer Mooi was in die Veermaag, en broer van Tijn en Tempe. En die twee hekke, Jacqueline's en Savi. Savi's in die snok van my, maar Jacqueline's is so in die dit. En daar kan ons die voorrecht om in die middel van die winter daar te staan. Dan moet jy slim kies, vir sy boodie vir die mens. Want jy was ek het seker gemaakt, ek krij een klein pootie saam in die van huis aan die boom toe. Want jy sien, as jy nou, in die ouds in die Weermacht is, as jy verstaan, as jy by die hekke wakker staan, dan mag jy net in jou browns wees. Jy moet net, jy mag nie een baard klaar by, jy mag geen sterk nie, jy mag geen handschoen nie. Nou is jy drie op een slag, jy nou met die boom voor ma, jy nou met die kant die boom nou, Anna staan met sy geweer nie, mooi, en jy nou wat, en nou vir die vraag vraag. Nou, Ek was so antisociaal as van kom, so ek het nie nog vraag gevraag nie, ek was hier op een dag die boom gestaan en het hier weer een kwaai. Jou hier die deur geef en vir jou skiet is hier die deur kom, soos wat nou, as hy ook die grafjes maak, jong gemaakt het, daar by Venkersbal. Maar die klein ook jy het in die boom gekom, jy sien dat het allemaal moet op daar staan, met alles, en daar kom, jy sien as jy die boom klaar ook gemaakt het, en toe gemaakt het, en jy het van die boom van af, en dan sy hande vastgevries van hy. Dis hoe nou dit was, en daar ek dit, da's geen manier, hoe veldwachters met hulle skape, buiten in die veld, so gewees. Die pasgaffees, en ek gaan nou ook by dit uitkom, so kom ons laat dit hier daar, Die pasgafees is na prul, en Jesus was ongeveer 33,5 jaar oud, tijdens sy kruisiging, en die kruisiging, en tijdens die pasgafees. So as jy piekies sommetjes maak, dan kom jy uit die wiste, en meer in september is sal voor. That makes sense. Want dis warm dan. Dan sal die skaapwachters buiten slaan. Inlichting. Kerstjes kom van jou af, en gebruik in Noorweer, gedeelde die wintersolistes, dit is die 6 maande van duisternis, daar in die koude plek het jy 6 maande donker, in die winter het jy 6 maande licht in die winter, want nou daar, dit gaan nou nou weer voorkom, en dit is die solistes, die wintersolistes is die donker tijd plek, 
So, kerstwees is die oorsprong is van daar. In hierdie tyd het hulle, het hulle groot stoppe gebrand, vir 12 dagen en hulle offers gedoen aan die sondgoed. En iets wat altyd, altyd, by afgoods kan bring kom, by rijfpaardies, dat is een man. En ek wil het nie te hard sê nie, want die jong kinders. Maar dit is goed wat dit in die hevelik hoor. Lulle vierpunt, die feest waren die goede, die goede geboorde is net daar, die songgoed was een van die goede, en hulle het gesê, hy is nie met die licht en die daarom bring. In 217 na Christus, die Romeinse gouverneer uh, Aurelian, een feest verklaar op die 25ste december. Waar geskenke uitgeleid word, die ene aan Mitra, die feest word Sartunali, of die feest van Sartinus genoem. Ek wil hom net gaan vir ietsie bijvoer. Dit is waar Saterdag vandaan kom, van Sartinus. Nou, as jy nou nou die 7e dag sê, ek vind tussen, ek wil die ene sê, en ek gee baie keer die van die goed aan hulle, wat hulle baie goeie naamkost in die kant doen. Maar hulle het vir ene weer even doen, is om te sê dat die die paus is die antichrist, en die, omdat ons die en die Saterdag Sabbat is die is die teken. So as jy die teken nie, as jy die Sabbat nie op die Saterdag doen nie, dan dan die werk van die teken. En dit so hulle probeer in die einde door te tel. En 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 sê nou, Gaan kyk, as jy sien hoe hulle tyk weer die, die hulle reel buig om in te vas. Nou, hierdie sien van hulle, hulle by tjoepstum vir hierdie doen. Jy sien, want Sartinus is, 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 Sater wat van van Sartinus af, en Sartinus was een van die naam van die sondgoed. En dit is op een Sater geveer, maar nou hulle is stil, want die Sabbat is ook op een Sater af. Maar hulle focus op sondag, want sondag of hy is ook met die sondgoed, en nou is het verkeerd om op ons op een sondag. Maar eindelijk dan dit ons verzonder, dit is die, dit die opstand. As, 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 die, die daar waar die Hebrees gegeet, was anders, en gewoon ek in die vraag, die eerste keer die jaren, die eerste keer die jaren, die eerste keer die jaren, maar hier blijf het stil. Kijk, in die vierde eeuw, die Romeinse soldaten, verskye lande in gevaar, en het hulle hier feest te gehou, en so die kerk van Engeland, het later aangeneer, en die feest het later Christ Mass bekend gestaan. Nou, die, die, die kerk was baie sterk om die invloed van die Rooms-Katholieke kerk en die Rooms-Katholieke, jy sien die vorige eerst van Dousel en die Dousel en die Mers. Dit is hulle nachtmaal. Waar ons, het, in die Engels vandag praat ons van die Holy Communion. Hulle praat van die Mers, dat is heel mooi. En die Christ Mers het Christmas geroep. So die Dinge Christus in waar geboord is hier genereer en deel van maak in die geboorte van die sol. Die ene wat jy net moet verstaan, vroeg ek kerk, die mooi kerst was nie. Die was net dit. In die 1800s, het die kerk van Amerika die gebruik probeer stop. Die kerk het die probeer stop, maar ongelukkig in 1867 om Charles Dickens, wat die boek gepubliseer het, een Christmas kerk. Nou, ek dink allemaal van julle het al die Christmas kerk geschien, dit is al die Dit is die helse weergaal van, van Christus en geboorte aan baie wat ek gevoel. En die mense was so'n vervoering, want hy die goed as opvoerings aangebied, en hy was so'n vervoering met die fantasie, dat in 1890 al die Amerikaanse state hierdie feest aan gewetig het, en dit die vakantie daar gemaakt het. Sien jy hoe jonk is kerstfeest en die. Kerstfeest kan terug in die woord nou, nummer op. Hy het wat al begin en was getrouwd met sê, die maas en rams, van die wat die vorige die was, en nou, na sy dood is hy vereerd, is hy sê, en Tammuz, as die som god, sê, maar anders, en Tammuz het die moeder sê, en vergeet geword, jy sal dit ook van die die vorige keer, en dat in die Rooms-Katholieke kerk, is het moeder Maria en Jesus, die selfde recht dier die, die, die Arendse, sy sambilling is daar die moeder sê, en vergeet, by die heidene, wat hier die heb geloop, maar by die heidene, wat hier die geloop beoefen het, het later christene geword, en hier die afgoeddienst in die kerk ingebring. Sê, en Ramus het die Heer van Koning in geword, en die sê nou nou, net so in die Rooms-Katholieke kerk, het moeder Maria die Heer van Koning in geword. Die moeder sê in so'n beleef is, maar het die werkend van kerk is, as jy gekeer hoe die wereld het vier, is moeder Maria en Jesus het die heel tyd heel van hulle. 
Aan die die Egypte het gegroen in die sien van ISIS, nou, as jy onthou, by die koning van Babel, het die hele, die hele wereld op elkaar het gesteer, en allemaal het verskillende talen gepraat, maar alles het basis kom van die selke plek. So, as die Egypte na aan die praat van, van ISIS, is het die selke as semi-ramers, wat die baden nou neers mag praat. So, so ISIS is hier hoe hoer is, wie uit die tamoes is, hoer was op die 25 in die sende, en hy het ook ook as die som van aanbid, lang voor die geboorte van Christus nie. So lang voor het Jesus geboor is, was die 25 in die sende, een feestdag vir Tammuz. Een boom is vir ons hier is afgekap, die saan het om, om die stam gevikkel en om dier te gee, en die nieuwe spruit het uitgeloop, en die spruit is met allerhande klokjes behaan, en dit is die wedergeboorte geboorte van Tammuz. Dit is die bede van die son sy draai gemaakt het, het die sonstes het plaasgevind op die 25 december. Dit is die bede geboorte van die son. Die 25 december, want nou ek het nou gepraat van die, van die sonstes, die 6 maanden, die 25 december is, is precies die draai. Is die draai wacht. En omdat dit die draai wacht, sê dit is vir die, wat ons nou noem die, die witte sonstes, is die donker tijdperk. Daar is die son. Op die 25 december, dan maak ek sy draai, en, en, en dit dan is het die geboorte vir die som, om vir die somme soms te sterk te maak. Kersthaar het onder die kachel, dit verwijs, na waar Joel sy stom gebrand word, die Swissrol was gebrand uit in die kerstgeest, en hy feest het as die Joelkoe. Dit is waar die soos rand sy sy ontstaan het. And nothing is just ears. En en die idee. Nou sê nie die geweld, hoe is die soos rand weer nie? As een brief nie. Ek nie van jou nie nie. En die is daar nie meer. Ek het hou die idee nie opgesit. Maar die Egyptische God sê, dit is een bloot van die gangspaar. So gaan sy vaakje was gebruik in die aanbidding of versoot gaan ek aan die kerk vir sy kerk en terug. Dit is nou nie hoe kom kerk en gebruik vorm op kerk. En dit was het terug in Amerika om kalkoen. That's why. Die ding is van die begin af oorgedraad. Maar ek wil nie, want die jy kerk is daar kom. Ek nie op kom kerk en terug nie. As jy een sonde omvaart het, ek gee net vir jou waar die ding vir my is. Kerstbome dat keer terug, want dan nou nog nie dit die dit die dit. Bome was afgekap en versier, en dit is aanbid met een maan of een vrou boogang, wat die jimmelkoning moet voorstel, en een som, wat die som God voorstel, en kerstweef was het vervang met eindere de sterre engel, en in die meeste gevallen, moeder Maria, wat boog die kerst, en dit soek om nie al die die groot van die skryf, maar dit stel die som God voor. En nou wie wat het hulle gedoen? Hulle het boom, hulle het stomp onder die boom gegooi, en gegroe morgen is hulle hakke nog in die gemanifiteerd is. Wat doen hulle die kerstweef? Hulle is in die geskenke, en die kinders gaan slaap, dus het hulle wil ek iets kijk om onder die boom, en deze laatste kinders gaan slaap, dan kom die tyd af, en die boom ek nie toe maak. Maar selfs dit, selfs die geskink onder die boom, kom nie vir hom. Jesaja 10 vers 1 tot 9, en dit toch vir jy lees. Verveel ek nie? Ek hoop jy so nie, want dat jy nie moet nie. Jesaja 10 vers 1 tot 9, hoor wat sê die woord van die Heere. Hy sê, hoor die woord wat die Heere oor julle gespreek en oor huis van die strade. So sê die Heere, maak julle nie gewend aan die weg van heidene nie. Hy sê, word nie deelachtig aan die weg van die heidene nie. Jesaja praat nie, ons praat van 800 jaar voor die geboorte van Christus. En skrik nie vir die tekens van die hemel, onder die heine daarvoor skrik nie. Want die inzettingen van die volk is nietige. 
Want het boom uit die boskap hulle om, die handen werk van ambasman met een bril. Hulle versier dit met zilver en goud, hulle maak dit vast met spijkers en hangers en het lief vaag word. Soos een voelverskrikker en een komkommer pijn is hulle. Hulle kan nie praat, ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad nie, maar daar is ook geen goed nie vir hulle nie. Geen ene soos die nie vir hulle. Die is groot, die naam is groot en kracht. Wie sal die nie vrees nie? Dit is een goeie vraag, want het voel vir hulle die echt van die God nie meer vrees. oopgoeding van die nazies. Want hier kom dit toe, van onder al die wijse manne van die nazies, en dat hulle hele koninkrijk is geen een soos die nie, maar al ons saam word hulle dom en dwaas, die tichtiging van die nietige afgoede tis hout, silver aan plat geslaan is, word uit tasses gebring en goud uit toe vast, die werk van die ambachtsman en van die handen van die goudsmid, pers en purperrooi is hulle kleren, een werk van kunstenaars en hulle ambel. Maar die Heer is vader God. Hy is die lewende God en die eeuwige koning per sy toren beef die aarde en die nazies kan sy geringheid nie verwerp. Santa, Santa is dan verhouding. Wie dit het sê? Saint, is afleiding van Saint, Holy. Maar Santa is het ook een anogram vir Satan. Satan het Jesus in die woorde dag gebruik om mense sy huise en levens te kom verhoud. Kers vader is het ook weer vir Christus. En as die wil vir die bestie dan die konverse en die kan weer gaan, dan kan die weer gaan met die verhoud van die tijd. Ok, nou kom ons uit paasjes. Nou met die kokkel, as jy ander die kan nie daar sien. Ek weet nie van u nie, maar my hele leven lang het ek vind dat Jesus is gekruisig op die vrijdag en op die maandag opgestel. Toen het ek by Jesus uitgekom, toe maak dit nie vir my sin. Jy sê, want toe hulle by Jesus kom, en hulle vir my teken vraag, en hy sê, hulle is een oorbespeler geslag, want dit is een oorbespeler geslag, wat daar teken soek, en die enigste teken wat aan die enigste gegeen word, sal hy die teken wees aan die jode. En soos wat jode, drie nachte, en drie dae, en die buik van die vis was, so sal die sien van die mens, vir drie dae, en drie nachte, en die buik van die avond doen. En nou kan jy van somme maak. Jy sien wat in Lukas in Lukas sê die Heere, daar is twaalf uur in die dag. So, Christus was bewust dat die dag verstaan het met twaalf uur in die dag met twaalf uur in die dag. So, wanneer Jesus gepraat het van die, dan was het twee, twee, vier en twaalf uur. En een wat ek nie moet verstaan is dat in die tyd in die dag my sol onder begin, anders dan is by ons. En dan moet jy die woord bestudeer, want met die pasga was dan nog een saal. En dit was die, na die pasga was die dag van ongesierde bloed. En hierdie dag moest ook as een sabbat onderhoud word. So daar was een sabbat voor die spreidag, die weekluse sabbat. So daar spreid, want as jy gaan kyk, sal jy sien, Jesus sê vir sy disciples, jylle moet gaan voorbereid vir die pasga voor die sabbat. Nou is Jesus gekruisig, en nou sê Maria, hylle moet die goed gaan by mekaar kry vir die balseming van Jesus voor die sabbat. Maar as die sabbat al verbeid is, maar wat is die sabbat? So daar is twee sabbat. 
bestaan nie die misleiding van die roomskap in die boeken. Jy sê, want as jy, as jy in die boodste gedeelte bekyk, daar die gedeelte ek nie die verduidelik kan sê nie, maar dit is nou vrijdag, zaterdag en zondag. As dit die waarheid is, as Jesus dan op die vrijdag gekruisig is, en hy is op die aand begrawe, dan het jy die 12 uur vir die dag, van, van vrijdag, jy het 12 uur van die zaterdagse dag, en jy het 12 uur van die zaterdagse nacht, of die zondagse morgen, want op die zondagmorgen, toe die dag breek, dus Maria het daar, dus Jesus daar, dit gee jou 36, 36 is 1 en een halve dag. Maar as jy die skrif pak, as jy die sien, op die woensdag, nou, die woensdag het, dis eindelijk die dinsdag by ons, dis een aansessie, begin hulle woensdag. So op die woensdag aan, hou hulle die laaste pas gaan. Dis het daar die aan, waar Jesus verwaai is en waar hy homself oorgegeet, en dan keer hier die nacht, word hy gevolg en mishandel, en dan die morgen vroeg, dit sal nou die woensdag morgen wees, in ons tijd. Dis ook die woensdag morgen, en hulle word Jesus gekruis. En hy sê op die negende uur, dis drie die middag, sterf Jesus. En hy doe nog een ruk aan die kruis aan, want toe sê hy van van alle van die kruis aan, want niemand mag in die kruis aan as die son ondergaan. Toe net voor die son ondergegaan, op wat vir ons nou die woensdag is, en wat die begin is van hulle donderdag, is Jesus begraaf. Nou weet jy dat. Daar is die donderdag, daar is die vrijdag, daar is die saak. 24, 28, toe het skip so. 3, volle dag. Maar die verste, in die saterdag, toe hy die som ondergaan, en die som wat begin, het Jesus opgesteld. Op die derde dag. Want daar die sondag morgen, die manier dat daar kom, het is die eerste dag. Hy het nie toe opgesteld. Want toe het daar kom, het is die graag nie. So hy het die nacht, die met die rust het erop gesteld want dit is die stuk. Het jy dit geweer? Ek weet dat hy kan dit geweer, dan sê hy stuk. So die paasfeest en die dood en die opstelling van Christus en die en die preekkerk is een absoluut beweer. Daar is bewys het dat die vroege Christus en die opstelling van Jesus Christus elke sonde geveer het, onderwijl hy die skrif voortgelees het, nachtmaal gebruik het, en aanbidde. En in een of ander stadium, in die eerste twee eeuwe, het in die gevoorde geraak om die opstande van op een specifieke dag van die jaar te vier. Hoekom? Wat die paas vees? Jy sê die Afrikaanse taal is een probleem. Die Engels is makkelijk. Maar die Engels praat van Easter. Jy sê, maar wanneer ons praat van paasfees, kan dit een van twee goed wees, dit kan die paasfees van die wereld wees, die Easter, of ons praat van die paasfees, wat eindelijk die pasga wees is. So die rechte beskrywing van ons as kinders van die Heer is om te praat van die pasga wees, nie paasfees. So die vertaling selfs in die oude Afrikaanse bybel is verkeerd om te verwijs daarna as die paasfees. En as een plek in die King James, ek denk ek in die nou hier sê, waar hulle praat van Easter, en dit is ook die gedeelte in Lucas, maar in die vroege kerk, in die tyd van Petrus hulle, het hulle altyd die opstaan van Jesus op die sondag gevreed na die Pascha. En die Pascha en die Jode is altyd op die dit skuif afhangende van hoe die jaar, dit is nooit altijd precies, 100% op die selde tyd. Maar, die loomskap en die bekend, wat gehaald het, het altijd op die selde plek, 
Die specifieke dag van, van wanneer die opstaan van Christus dan nou gevierd word, het een groot telpunt geword wanneer die kerk so veel so dat Peter Constantijn die verhaal van die Sia in 325 na Christus beleid om onder andere die vraag op te los. Aan die een kant van die vraagstuk was die Christen van Asie wat gegroen het, dit moet saamval met die Joodse pasgang. Ongeacht die dag. Aan die andere kant was die wat gesê het, dit moet altyd op een specifieke tyd val, waarvoor die looms-katholieke kerk die meerderheid was, en dus was die besluit so geneem. Iranius en Polycarp, wat van die vroege kerkvaders, wat van die eerste positie gestaan het, en Johannes die apostel, as hulle op die tyd geëis. Die kerk is die kindige Socrates kreeg, die invoeging van Paasius, en die kerk toe aan die voortzekking van die oud gebruik, net soos by die ander gewoontes, geordend is, die ense kloketea van die tijdje van die opsewe plaas, die steeds van die opsewe, dit waar dit. Die Rooms-Katholieke het die Pascha-veer verskynd na die Easter-veer. Vandaar Easter. Die Pascha-veer is boven die berg aangesteek. Die geboot is van Heidene en Oorsprong. Die kerk is die onderhouding van die Pascha-ceremonie aangeneem. Die Kertonik en Sikloveria aangekomt Easter. Dit is wat die Rooms-Katholieke kerk self sê. Hy sê dit is Heidens gebruik wat hy dan net so aangeneem. Die ons is die skam om die berg verskynd. Maar wat sê die woord van God, hy sê my volk gaan die gronde mense gebruik in die wereld. Jesus kom aan die vestig en hy sê, jylle, wel omdat jylle die skrift nie ken en daar hou ook die kracht in God. Bijbels op die reed van paas is die bijbel is die bron van alle dinges vir die christen en van die stel om te wees. Handel in Paul vers 1 tot 4 is die gedeelte waar hulle met Petrus bezig is, die kinders gaan lees, en dit sal daar wees, en die kind zijn spraak van Easter daar, maar dit is baie duidelijk, dat dit van die pas gaat praat. Die 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 vertaling aan Easter toe is, die kaal van, en die deel praat oor die pas is nie, en is verkeerlik en die kind zijn vertaal as Easter, die Griekse woord hier is Pascha, wat afgehaal is in die bloes woord Pesach, en dit het nog altyd net een betekenis gehad, dat die pas gaat nie en nie paasfeest. So in sê dat paasfeest te onderskryf en wees het echter dat die vroege kerk nog die oorspronkelijke en joodse paas gaan gevierd het, is daar die gedeelte. En die tien jaar, want dit is die jaar van die dood van Christus. Nergens anders in die Bijbel kom die vroege kieste voor nie. Ek geloof ook nie, ek geloof ook ons is nie joodse christene nie, en ons is ook nie verplicht om die paas gaan te onderhoud nie, omdat het die enige instelling is in God en die joodis. Ek en u, as christene, word nie verplug om die pasga te onder. Die pasga was die enige inzetting vir die jode om hulle te herinner dat God hulle uit die gitte laat uitvind. Want dis wat die instelling gehad het. Wanneer ek en u pasfeest vier, dan herdek ons die dood en die opstanding van Christus hier. Wanneer ons aan die paas kom vir ons toe gaan, dan gaan ons nie om die paas vir ons te vier nie. Ons gaan nie om die paas gaan te onderhoud nie. Ons gaan om te verklaar dat Christus het aan die kruis gestaan, tijdens die paas gaan vir ons, en hy het opgestaan, en hy het opgevaar, en hy kom weer, en hy vir ons versoening gebruik, so dat daar een hond vir ons neem, so veel ek nie. Want ek sê nie paar kaal, ek gaan, ek gaan, ek gaan, ek gaan, ek gaan, ek gaan, Waar kom paas vir vandaan? Van die antieke Babylonische God, sê 2000 jaar voor Christus, en eer van die opstanding van die God aan ons. Jy sê, alles kom van, van, van die rond af. Kerstwees kom van die rond af, paaswees kom van die rond af, alles kom van die rond af. En tot eer van Tammuz, wie teruggebring is van die onderdaal, die is sy moeder, of sy vrou Ista, na wie die feest genoem is. Ista wordt eindelijk in die meeste symmetische dialekte uitgespreek as Ista. En waarom was die godin van lentiging in Ista? Sy was die vreedselige met die planeer Venus, omdat dit opkom voor die son en sap na die son, dit het beteken dat die Venus verlief was op die son God, en in Venetie het sy as Astarte gewoon, in Griekenland, Eerstrijd, 
uh, en in Duitsland Ostana, wat ook die richting is van die sommerkomst, Egelaar, dat is die vier. Van weer die kerstbare, kwetsbare, dit is een boek wat hy is eigenlijk een Italiaanse boek wat dan nie, daar is die naam van vertaal is, is die oorsprong vir die naam van die populaire feest vir Christus opstanden. Oorweeg het afgeleid van die Anglo-Saxon koning van Lente naam en Kester. Die oud-Duitse woord vir die sonskomst is to Esturare, van daar die Duitse Esturu en die Engelse Easter. The New Catholic Encyclopedia, 1967, volume 5, uit die Jongs-Katholieke sê vir waar kom pas is vandaan. Die feit is dat vir na die feest die algemeen onder een heidele was, en dat daar geen twijfel was, dat die oosterse feest in die vorm aangeneem is in die christense kerke, en die Engelse term Easter is van die heidense afkomst, al in Henry, Newman, daar is hy goed, en hy nou vir Jewish history, by die stuur na die nou, dis in die kerkse geschiedenis pas. Ons is die is bewust van die kerkse geschiedenis. Op een van die grootse christelijke feest is daar heel wat antieke heidense ceremonies wat oorgeleef het. Om met die naam te begin, dit is nie christen nie, maar heidens. Ons staal het als Anglo-Saxon koning verlengd het. Ethel, El, Eulen, Festival, Holy Days and Saints, Days, by 73. Easter, die naam Easter kom van die Ostara of Esther, die Anglo-Saxon koning verlengd het, aan wie die feest namens toegeveil was, en dit is van die heidense feest, van waar die huidig gebruik is, van Pasus, van daar kom. Heisel 10, feit schrift. Paas eiers. Eiers was nog altijd geassocieerd met Pasus en Spieringen. Maar ek is elke kultuur in die moderne wereld het een lang traditie van gekeerde eiers en prachtige verskillende meisjes. Die oorsprong van die Paas eiers is gebaseer op die fertiliteitsoverleving van die Indie-Europese rasse. Die eier is een symbool van lengte. En die gister tydlijk is daarna een nieuwe regelees interpretatie op die eier geplaas, dat die die symbool gebol vir die rots van die Christus een graf. Imagine that. So die top van die eier is in die rots van die Christus een graf. As die top is nou gebreek is, dan het is in die wegrol en die eier is die leder geboor. Wat was die opstand in die nieuwe leven? Francis X. Weiser, Handboek of Grit of Paal, Handboek of Christian Fiets en Custom Space U. Die volgende kom van die boek Egyptian Belief and Modern Thoughts, James Bondley, Pites 2 en Heaven and Blue Crown. Eiers was opgehang in die Egyptische tempels. Wansen verwijs na die alledaags eier die symbool van generatieve lewe, wat voortkom van uit die mond van die groot Egyptische God. Die mystieke eier van Babylon, wat Venus is dan voorbind, wat van uit die hemel geval het in die vraag vir vier. En as jy die eier in die hemel het geval, en jy die vraag vir vier, en wat is dan gebad het, en die eier het al bevrucht, en Tammuz is geboor, en hy is gebed en wat. So Nimrod is nou in die vorm van Tammuz die raal gebed en wat. En dit steeds is so in China, en gedeeld is in Europa. Easter of Rente was die seisoen van geboorte, aard, sowel as jylle. Die heilige eier van Henry Boris, as oor taak van sy eier, Brian Methodology, plaas sy 3, volle pie, plaas sy 62, dit is dan die wede geboorte, die in die eier voer, die die vrouwelijke symbool van prikbaarheid. So die paas eier, is die vrouwelijke symbool van prikbaarheid. Ek weet jy iets van, Henry Boris, Henry Boris was een was in een, was het een stad gewees in Egypte en het was een van die van die sietels van Sonnenbund en, maar hy die polis het ook bekend gestaan as nie van Kau, as ek het raak uitspreek hy was een van hy was een van die goeie, goede Egyptische goede wat na die onderdaal gegaan het, na die doodereik toe en waar hy die dooies geoordeel het en hy was die rechterhand van die som. Klink dit nie vir u bekend. Peter sê vir ons, Jesus het afgedaan van die doodereid, om aan die dooies te gaan doen. Die woord, die evangelie, vir die kaltje en rechtvaardig gehoor die afgedaan van ons. En Jesus staan aan die rechterhand van God. Hy is die seen van God. 
Oh, wie? Typhoon was een van die in die Griekse mythologie, maar hij was die geweldige groot, doodelijke, verschrikkelijke monster. Hij was een monster geweest in die vorm van een stad. En nou, hij was nou Typhoon genoemd, en in sekere plekken word hy Python genoemd, en nou verstaan ek hoekom my wees dan in die Engelse Python is, dis waar hy sy naam vir dan krijg. En hy het probeer om Zeus te ontroon as God van die Kosje. Dis wat die paas in jou voorstel wees. En nou koop ons harde pieken by die jongens, en koop, en sê wel in die chocolate vorm met die Jezus selfde, en ons deel van ons kinders, Paas en Jezus en sê, Dek, Jezus, Jy van waar kon ons teken paar weg, Ga toek jy in die vader. Dis wat ons doen. Al, as ons net die voorbeeld, As jy kan sien, Mooi as ingekeerde eierkie, Dis ons maar hoe paas en Jezus lyk, Dis ons maar ingekeerd. Maar daar is die eier van die koolis, Die wil van die eier. Hy doen nog my jy. Die paasas, waar is vet in die paasas ingekom? Hoe kan die kind van die Heer in die paasas vier? Al die haas is een boel van vruchtbaarheid in die antieke Egypte, en so'n boel wat later in Europa gebruik, sy plek is ingeneem by die paasas, en het sy probleem van Tanika, het sy in die 1 en 1, hoor in 4, by die 2 en 3 en 3. Ok, laas die een. Ek gaan nie Halloween doen. Ek dink aan vir ons weet waar we hulle nie gaan. Maar weet jy daar is Pimsterkerke. Kerke wil hulle self Pimster doen. Wil hulle self Garishma doen. Pastoor wil hulle self Pastoor doen. Wat Halloween vier. Wat Halloween vier. Dis ek, soos wat ons die gemeente piek nie gedoen. Soos jy, ons gaan as die gemeente uit. Gaan hulle uit. En hulle gaan vier Halloween. Ek moet nie, maar van die tijd wil ek toch doen. Maar vir die een of ander reden, wat ons allemaal al ooit is toch vir die van die tijd doen, en sy van die tijd kan iets uit te stuur. En ek wil jy ons verdag sê, wat doen jy, as ons iemand van die tijd spraak. Dan is ons baie vieslike kind. Kind van die jyre, en so ver weg uit van van die tijd af, as van die tijd is dat ons hier dag Hoe is die mooi weer vir my sê wat my sê vir my sê? Ek verdag weet wat jy nie is. Die vat mooi weer sê, of jy wil een taaienskaak nie geer, wat jy nou kan vir die gooi op sy tjekker sê, sê, jy kom nie weer terug in die paal wat jy nou sê, jy kom nie. Ok, die eerste idee van van, 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 is, is dat onder Kijk jy Claudius, hy besluit sy soldaten mag nie trouw doen. Hy het gevoel, en hy kan beter oorlog doen, as hy nie kan, as hy nie getrouw was. Want as jy nog getrouw is, en jy het nog een vrouw met drie huisjes, en dan kinders, is dit een probleem. Ek weet, onder die, onder die jode, vader in die oude testament, dat voordat die soldaat mag gaan in die veldslaan, moet hy eerst vir die jaar by die huis, hy moet vir die jaar getrouw doen. So as die soldaat trouw, moet hy die eerste jaar by sy vrou, daarna mag hy die teruggaan as jy man. As hy dit geweet het, dan het hy voorheer die stuk in die kom gehoor, maar hy net een jaar nie. Maar hoe sal sy man het uit, en hy besluit nou, hy gaan van hierdie soldaat in die geheim trouw, en die kom nie sy uitgevind, en toe besluit hy by, hoe, jy, jy, hy sal nie in die tronk met jou, en hy sluit om toe, Maar toe is daar nou een van die tronde waar die dood is, wat blind was, en hy het vir haar gebid, en sy het ontzien, en die twee nou verlief gehad. Dis die een story, dat te oud. Hanne story is dat, sy valentijn, christen paar, die sy nie geheim gekeer het. En daarom was het gevolg daarvan, en hy het nog nooit voordeel, en hy het voordeel, en hy het daarna na sy voordeel voor hy nou, as een maker, nooit verklaar is, en hy het nou die keizers gekocht. Dit is nou nie meer die tronke 
En weet nou hoe die vrou sy skristalig hart het betaald vir die wat het vers gevaar. Hulle het al kristalig gegaan, en is die ander, wat hulle wil om een paar houtjes kry, want hulle is ook een kinder. Dit is kinders, die die wat sy kinder genoeg kinders het, is die vingers. En die wie wil een voeter word van die Baie interessant is hierdie liefies was Ted Blue, Ted Blue genoem. Uh, daar is die name, luister, daar was die name van hierdie vrouw in een in, 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 in boks gegooi. Hierdie liefdes noem dat, hierdie Valentijnskaart, die was in die lief genoem. En daar die mans die name getrek, en die meisie wie sy name getrek, was sy hoer die volgende dag, so dat die volgende in die plaas, en dan weer met liefies geslaan word, en dan die naam weer in die bokse gooi word, en dan gaan die naam gooi. So in die waarheid, wanneer jy vir een vrou, vir een meisie, een valentijnskaartie gee, sê jy vir haar, wees my hoer vir die volgende dag. Dis van oor, geen ander die rooi is bloed en die hartie is vir die enige proces geslag op haar. 300 jaar na Christus en die Rooms-Katholieke in Rome gekom en die priesters was Valentiniens genoem en die Constantijns is een sogenaam op die ene het hy som aanbring vir Rooms en hy het die Valentijn as die ding ingebring in die kerk en die groep. Handeling is 17 vers 30 en die meest tyd het al Handeling 37 sê, God het dan die tyde van onkinder oorgesief en verkondig nou in al die naas, al die mense, oorhal dat hulle hulle moet verkondig. Sonde, God het sonde onkinder oorgesief, maar vanmorgen het ek aan die die waarheid voorgesief. Vanmorgen mag die mens. Die wisselheid is deel van aanbidding. Ek en jy het kees Ek en jy het keese vermoorden, ek dink ek het versie hierop gesoek. Nee, ek weet nie. Maar ek so dus, om die Heer, hy sê, en buig jou nie voor aan die groot. Want ek is die jaloers. Ek is die verkeerde. Ek wil jou vermoorden sê, kind van die Heer. Dis nie toeval, dat hulle die goed by die kerk ingebring het, om kerswees te vier, om paaswees te vier, om valentijns te vier. Dis alles daar om jou te misleid, dis alles daar om jou te bid, dis alles daar om jou vast te maak. Want elke keer wanneer ek my daarmee associeer, dan neem ek die geest wat achter dit staan, neem ek dit aan, en ek maak die deel, ek gee die geest toestemming in my lewe. Dis hoekom soveel mense in die kerk vandag gebind sê, ek het vroeg sê, en ek sê dit weet, die Heerde wat hier goed op een baard, die wat my ken sal weet, ek wil nie wat hier goed preek, en ek het altyd gesê, weet jy wat, Paulus sê vir toe, en hy sê, my weg van alle andere strijdvraag, en daarom leg ek om in my toes, en ek het altyd gevoel, maar die Heerde het so sterk op my geleid, om te sê, gee my kinders die waarheid, want hulle vind hulle self met die dinge, en die Heerde wil hee, jy moet vry wees, die Heerde wil hee, jy moet in oorwilling wees, die Heerde wil jou verlos, ek wil jou vanmorgen sê, en ek, ek is nie om enig iemand in oor die rond, maar dit is tyd dat die kerk my waarde op my kom, dit is tyd dat die kerk my goed het in die levens, en die waarde God van die hemel in die aarde van bid, Maar ook die inlichting wat jy wil vermoor. Ek het die inlichting vir jy gesê. Ek het vir jy gesê waar kom jy goed vir. Ek het nie uit my duimel gesê. Hierdie goed. Hy is nie die vader van die ding en in die ander respect is om onwissel. Hy is die vader van onwijsheid. Want die woord sê wat wijsheid begin by die ding van die ding. Wijsheid begin by die vrees van die Heere, want sonder vrees van die God nie die. Nou is die ou so onwijs, 
dat hy al sy misleiding in troeke gesê. Want as jy nie die moeite doe, dan kan jy die waarheid kan jy in sy eie doen. Hulle herken, en weet jy wat, vir jare, en vir jare, en vir jare, het dit die gewoonte gehoor by ons, en as dat een ding is, wat moeilik is, is dit om een gewoonte af te leer. Ek weet nie wie van jy het al van jy wint zwart gehoor. Ek hou nog al van jy. Nou, jy wint zwart, het leesings oor die vrye meeselaars in die kerk. En dit is so drie video's, en dit is nog al lang. Jy moet tyd in, en weet jy hoekom is dit so lang, en daar is soveel bewijs, en hy gooi alles vir jy oor. Al die bewijs is daar, op wit en so. Maar die ene wat jy wint zwart sê, hy sê, dit is moeilik om aan een christen die waarheid te vertel. Want elke leer is gebouw op een ander leer. Is een gebouw op een ander leer. Ek weet van julle die nie al gehoor, maar as dat van julle wat die gehoor nie. Die dag vir die Heer met op die bediening geroep het. En ek, ek, Ek kan nie nou wat die dag was, maar dit is so sêker dat die bestaan was, dit is die eerste keer, dat nadat die meis die kamer ingerig en uitgerig en rek was, toe ek vir ek, toe vir ek die eetman so inspraak. Toe sê die heren vir my, terug vandag, en ek jou theologische appelkant om. Vergeet van alles wat jy geneer, ek kan nie doen. Jy sien, ons het een manier om ander mens as een penis te optimaal. Want wanneer jy met iemand praat en jy sê van, maar dit is nie die waarheid nie, dan sê jy vir, maar! Maar dan sê jy van, maar oor die daai is ook nie die waarheid. Ja, maar maar, hulle sê, ja, maar daai is ook nie die waarheid. Ja, maar maar, hulle sê, maar daai is ook nie die waarheid. Daar is nie geen waarheid in die schotse doel. Ek het die probleem met predikers wat vandag sê, ons moet die godse doel op vijf verhaal in vat. Hoe anders nie moet ek het vat? Ek moet vat wat daar staan. Ja, dit is so, dat wanneer mens van context praat, dan praat jy ook van, wie is die skrywe, en wat die tyd, en wie was die goeie, dit is fine, dit geef jou dieper inlichting, maar die context kom altyd die Godse woorde. Op geen ander plek nie. Jy kan niks by die Godse woord uit context vat. So wanneer jy een pers vir iemand gee, moet dit binnen die context wees van daar die hoofste, dit moet in context wees van daar die boek, en dit moet in context wees van die hele voorval. Alles in maak ons op te doen. Maar te veel mens het in oor en ek gedeel vir ander. En ons bouw ons theologie op, op dit wat ander mens is gee. Daarom, ek het geen probleem is met my recht tot dit feit jylle kan gezien. Weet jy hoekom? Tyk is jy so gretig om een punt oor te bring, dat jy nie werkelijk tot sy boer op die context te bring, en jy punt te bring. Jy het punt is daar van jy bener. Om die punt wat jy daarom gemaakt het, maar verkeerd is van die boodskap, maar daar die punt wat jy geef, is jy sê nie nie. Daarom sê jy altyd, ondersoek die woord van God. Moe nie alles, wat ek vir jou sê, op prijs waar jy nie. Maar ondersoek. Voor baie jare, dit is een van die, weet jy hoeveel goeie mense, sit in die Rooms-Katholieke kerk? Weet jy hoeveel goeie mense, sit in die Helms? omdat hulle misleid doen, omdat hulle nie die waarheid ken, maar die hoogskap en die keer lees nie is hulle by, maar nog te sê van die by. Die priesters lees nie eers hulle by, maar nog te sê van die by. Jy sê wat die probleem is, wanneer hulle in die peekspoort gaan, word daar vir hulle geleer wat hulle moet. 
in wie is die een wat hulle leer? Wat is die waar? Maar weet die waar? En dit is een feit wat ek jy nou sê. Die gerefineerde kweekspoor door predikante word die atheiste genoem. Die docente wat die eurogie al die bij die universiteit te geloof self moet is te volg. Imagine wat word dit geleer. Dis hoe kom hulle twee boek heen. En ek sê dat as ek het ek het ons geloof te doen. Ek is slaap. Ek het gesê wat die vrouw sê. Wat die met die die inlichting maak, bly in sinne. Maar moet nie volgende sondag weg kom. Want so volgende sondag gaan ons aan, en nou gaan ons dit hier verstaan. Ons is nou klaar met dit wat dit weet. Ons gaan nou begin met dat wat. En ek was nie seker hoe ek dit so inpas nie, maar ek weet hoe ek dit so inpas. Want die gedeelte waarmee jy die afgesluit, sê in handelinge 37, die tweede gedeelte, die al die mens vooral, wat hulle hulle moet doen. Volgende sondag, wil ek op die geselskoop gegeven, wat daar is een verskil tussen beleid en die bekeer. Volgende sondag, wil ek in die praat oor bekeer, en die sondag en laat die heren hoop, Maar waar aan bring is, en dan sal die alles verstaan, dan gaan alles wat ek hier gebring het, in context. Tot so ver die woord is. Kom ons staan. Heem ons vader dan, kom ons vader woord. Heer, ek heer ons baie inlichting nie. Het was dat die so dynamisch vermoor nie, Maar Heere, ek weet dit was belangrijk dat ons nie kan wegdoen aan hoe belangrijk hierdie is vir ons om eneste van te haal. So dat ons in volheid voor die kan haal. Maar Heere, jy sê in die skrif dat die God van vrede ons siel, geest en lichaam volkome sal bevaard door by die Heere kom aan te haal. Heer, dit alles wat die vir ons geef, juist dit is om ons volkome siel, geest en lichaam te bevaar. Jy het vir elke van die kinders so veel in gedag, en nou moet ek staan ek skillig, as ek dink aan my gesprek met my nog vrou gist. Jy het so veel meer vir ons, as wat ons eenvoudig vir ons al kan begin. Maar ons is versluid, ons is vastgevang, en die ritjeerde van die wereld wat ons bid, en die begeerde is om elke vry te maak. Daarom kom die skrif, waar Jesus kom aan al, wat die profeet Jesaja gesprek het, en sê, en die geest van die Heer is op my, en ek het gekom, om die aangename jaar van God die Vader aan te kondig. God het die aangename jaar van ons aangekondig, om ons vry te maak, en ons gezond te maak. Vader, ons dankie dat jy met ons bemoeienis maak, ons dankie dat jy ons kon besoek het en hier op een ander wijze ook ons kon bedien het vanaf die kerk. Ons dankie daarvoor, jy is getrouw, jy is rechtvaardig, jy is ewig, jy is wonderbaar, jy is liefde, jy is genade, jy is genade. Ons dankie daar. Ons gaan nou afsluit met die koorkie, I shall not be moved, ek kan ongelukkig nie sy woorde daar sit nie, maar vir die van die wat het ken, syng het hard, want as het nie mikrofoon nie, ek wil nie net my sel voor nie, ek kan sachie syng, om so dat die woorde plek om te kan syng, so, ons gaan syng, I shall not be moved, en nou dat die vraag is, die Heere dit op die hart neem, om te saai vir die koninkrijk van die Heere, mag die Heere die seen met die saai, mag die, dit met die blij moedig gehaald gee, die mag, die opbrengst daarvan veelvuldig wees, vermenigvuldig het, en nie nie in die materiële nie, maar ook in die geestelike is. Ek stier die weg in die seen van die Heere, onthou ons het vanavond, sê sê dit was een lofprysingsdienst, ek bid in die
dat u ons sal kom besoek en het saam met ons sal kom geniet, als die naam van die Heere groot mag, Allah, kan ons een beetje lekker keier, dat u ons mekaar sy eenvoudigheid en selskap geniet, en uh, dank u het vraag, de broer uh, André, om ons die dienst af te sluit, dat u die van my en my vrou daar gaan groot.